ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പെൽട്ടൺ വീലായിരിക്കും ഓൾറെഡി ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോർഷനുകളും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷനുകളും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ടർബൈൻസിനെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് പെൽട്ടൺ വീൽ ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ കെപ്ലാൻ ടർബൈൻ ഈ മൂന്ന് ടർബൈൻസാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പെൽട്ടൺ വീലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പെൽട്ടൺ വീലിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം പെൻസ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും വാട്ടർ ഒരു ഡാമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസർവോയറിൽ നിന്നും പെൻസ്റ്റോക്കിലൂടി വാട്ടർ വന്നിട്ട് അതൊരു നോസിലേക്ക് വരുന്നു നോസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ കുറയുമ്പോഴേക്കും വെലോസിറ്റി കൂടും സോ ബൈ ബെർണോളിസ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി കൂടും തോറും വെലോസിറ്റി കൂടും തോറും ഈ വരുന്ന വാട്ടർ ഹൈ ഹെഡിലാണുള്ളത് വരുന്ന വാട്ടർ ഹൈ ഹെഡ് എച്ചിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും അപ്പോൾ ഈ നോസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വോൾ പ്രഷർ എനർജിയെ വാട്ടറിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഈ ടോട്ടൽ വരുന്ന ഹെഡ് എച്ച് ലോസസ് ഒബിയസ്ലി ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോഴേ ടോട്ടൽ വരുന്ന ഹെഡ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ജി അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി വാട്ടർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജെറ്റ് വന്ന് ഈ റണ്ണറിലേക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദി ഹൈ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇത് കാരണം ഈ റണ്ണർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റണ്ണർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ യു ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് എൻ ആർ പി എമ്മിലായിരിക്കും ഈ റണ്ണർ വന്നിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗയിലും ആയിരിക്കും റണ്ണർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ പെൽട്ടൺ വീലിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് പറയാം ഇതാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻലെറ്റ് പോർഷനിൽ ദ പ്രഷർ ഈസ് പി സോറി ദ പ്രഷർ ഈസ് പി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് ടെയിൽ റേസ് പോർഷൻ അതായത് ഇവിടെ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ വാട്ടർ എന്നിട്ട് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് താഴേക്ക് വീഴുന്ന ആ പോർഷനാണ് ടെയിൽ റേസ് ടെയിൽ റേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ വരുന്ന വാട്ടറിന് ഒരേ ഒരു എനർജി മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രം പിന്നെ ഒരു സെറ്റപ്പും കൂടിയാണ് ബ്രേക്കിംഗ് നോസിൽ അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം അപ്പോൾ പെൽട്ടൺ വീലിനെ പറ്റിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് എപ്പോഴും എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ആണ് ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ ആണ് ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓൺലി ദ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഈസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദി റണ്ണർ പവർ അതുപോലെ തന്നെ പെൽട്ടൺ വീലിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ഹെഡ് വേണം ഹൈ ഹെഡ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ലോ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പെൽട്ടൺ വീലിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഇനി പെൽട്ടൺ വീലിൽ വരുന്ന എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണെന്നൊന്ന് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് നാല് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നോസിൽ ആൻഡ് ദ ഫ്ലോർ റെഗുലേറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോസിൽ ദ ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ നോസിലും അതുപോലെ ഒരു നോസിലിനകത്ത് ഒരു സ്പിയറും കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്ലോർ റെഗുലേറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റണ്ണർ റണ്ണർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സർക്കുലർ ഡിസ്കിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് റണ്ണർ റണ്ണറും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബക്കറ്റ്സും ബക്കറ്റ്സ് ഓരോ വെയിനിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബക്കറ്റ് നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിംഗ് ആണ് ലാസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് ദി ബ്രേക്കിംഗ് ജെറ്റ് അത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്മിങ് ടു ദി നോസിൽ ആൻഡ് ഫ
അത് ഈ നോസിലിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം ആണ് അതായത് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് എഴുതാം പക്ഷേ ഒബ്വിയസ്ലി നോസിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ എപ്പോഴും സെയിം എനർജിയിലായിരിക്കത്തില്ല ഇറ്റ് വിൽ ലൂസ് എം എനർജി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദെയർ വിൽ ബി സം കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സോ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആയിരിക്കും ഈ സി വിയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ആ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഈ ഒരു സി വിയുടെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ വരേണ്ടിയിരുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് വാട്ടറിൽ വരേണ്ടിയിരുന്ന ലോസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ വി വൺ ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് എന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വരേണ്ടിയിരുന്ന വാട്ടർ നമ്മുടെ റണ്ണറിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റണ്ണറിന് ഉണ്ടാവുന്ന ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യു വൺ ആണ് ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ടേം വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ സ്പീഡ് റേഷ്യോ ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്പീഡ് റേഷ്യോ ദർ ഇസ് എ ടേം കോൾഡ് സ്പീഡ് റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് എ ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി റണ്ണർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് അതായത് വരുന്ന വാട്ടറിന് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ഒരു യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദി കൽത്തന്തിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോസിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ദെർ ഇസ് ഒരു യൂണിറ്റും കൂടി ഉണ്ട് ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഗവർണർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വീലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വീലല്ലാതെ ദെർ ഇസ് എ യൂണിറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ഗവർണർ ഈ നോസിലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോറി നോസിലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഈ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗവർണർ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സ്പിയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേഡ് മൂവ് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഗവർണറാണ് ഈ സ്പിയറിനെ ഫോർവേഡ് ബാക്ക്വേഡ് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഗവർണറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ഗവർണർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ റണ്ണർ കറങ്ങുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന റണ്ണറിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡിനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിർത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര ഡിസ്ചാർജ് വന്നാലും ഈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടർബൈൻസിൽ നിന്ന് പിന്നെ ജനറേറ്റേഴ്സിലേക്കിലാണ് ജനറേറ്റേഴ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അവിടെ അതായത് ടോട്ടൽ ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമുക്ക് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ദി എൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി റണ്ണർ ആയിരിക്കും എൻ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ആർ പി ആർ പി എം എന്നുള്ളതാണ് എൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റണ്ണറിൻ്റെ സ്പീഡും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കണം റണ്ണറിൻ്റെ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന ഡിസ്ചാർജും അതിനനുസരിച്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് നോസിലൂടി വരുന്ന ഡിസ്ചാർജും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതിനനുസരിച്ചാണല്ലോ റണ്ണറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത
സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ വരെയാണ് സ്പീഡ് റേഷ്യോയെ കെ യു എന്നുള്ള ടേമിലാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ വന്നിട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ തൊട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ വരെയാണ് നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റണ്ണർ ആൻഡ് ബക്കറ്റാണ് പെൽറ്റൺ വീലിൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം പെൽറ്റൺ വീലിലെ ബക്കറ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു ഡബിൾ ഹെമി സ്പെരിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഉള്ള ഒരു കപ്പ് ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡബിൾ ഹെമി സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലേ കൂടി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫിഗേഴ്സിലെല്ലാം തന്നെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈച്ച് ബക്കറ്റിനും ഒരു സ്പ്ലിറ്റർ പോർഷൻ ഉണ്ട് സ്പ്ലിറ്റർ എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഓരോ ബക്കറ്റിനും ഇതുപോലെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റർ പോർഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് തട്ടിയിട്ടാണ് വാട്ടർ സിമെട്രിക്കലി രണ്ട് ബക്കറ്റിലോട്ടും സ്പ്ലിറ്റായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഡെൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ വൺ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പെൽറ്റൺ വീടിൻ്റെ ബക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വെയിനിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ വെയിൻസിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബക്കറ്റ്സ് എന്ന് അതിൽ വരുന്ന വാട്ടർ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ നൂറ്റി അറുപത് തൊട്ട് നൂറ്റി എഴുപത് വരെ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ഒരു ബക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബക്കറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള സ്പ്ലിറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബക്കറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് ദി ബക്കറ്റ് ഓഫ് ദി പെൽത്ത് ആൻഡ് വീൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഡി ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വരികയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഡി ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഓക്കെ ഡി ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അസ്യൂം ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഓവറോൾ വിത്ത് ഓഫ് ദി ബക്കറ്റ് ഇതാണ് ഓവറോൾ വിത്ത് ഓഫ് ദി ബക്കറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റർ ഇസ് ദി വിത്ത് ഓഫ് ദി ബക്കറ്റ് വിത്ത് ഓഫ് ദ ബക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് വി ആർ ഡിസൈനിങ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ജെറ്റ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബക്കറ്റിൻ്റെ ഡെപ്ത് ആണ് സ്മോൾ ഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ബക്കറ്റ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഓഫ് ദി ബക്കറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ ടേം കോൾഡ് എസ് ജെറ്റ് റേഷ്യോ ദർ ഇസ് എ ടേം കോൾഡ് എസ് ജെറ്റ് റേഷ്യോ ജെറ്റ് റേഷ്യോനെ നമ്മൾ സ്മോൾ എം കൊണ്ടിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി റണ്ണർ ഓവറോൾ ആ റണ്ണറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വരുന്ന ജെറ്റിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അതിനാണ് ജെറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജെറ്റ് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റണ്ണറിൽ എത്ര ബക്കറ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വെയിൻ ഘടിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഇസ് എ നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് വെയിൻസിനെ റണ്ണർ വെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റിനെ റണ്ണർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വേർ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോൾ ഡി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ദി ടൈഗൻ ഫോമുല ഓക്കെ ടൈഗൻ ഫോമുല എന്നാണ് ടി വൈ ജി ഒ എൻ ടൈഗൻ ഫോമുല എന്നാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല എങ്കിലും സ്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ പഠിക്കണമല്ലോ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് കമ്പോണൻറ്റ് കേസിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ കേസിങ്ങിന് വലിയ ഹൈഡ്രോളിക് ആയിട്ടുള്
ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് ജെറ്റ് ആണ് എന്തിനാണ് ഈ ബ്രേക്കിംഗ് ജെറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ജെറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് ജെറ്റ് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റണ്ണറിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് പെൻസ്ട്രോക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഡിസ്ചാർജ് സീറോ ആവുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഒബിയസ്ലി എന്താ സംഭവിക്കുക റണ്ണറിലേക്ക് ഒക്കെ പിന്നീട് ലോഡൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ റണ്ണറിനെ പിന്നീട് കറക്കാനായിട്ട് വാട്ടർ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനുകളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഡിസ്ചാർജ് തീർന്നാലും ഈ റണ്ണർ കടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റണ്ണർ കടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓവറോൾ ആ ഒരു പെൽത്തൻ വീലിന് തന്നെ കേടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇനർഷ്യ വഴി ഈ റണ്ണർ കറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റണ്ണർ കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഈ ബക്കറ്റിൻ്റെ എൻ്റെ പുറവശത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ചെറിയ ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മളൊരു ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ദ റണ്ണർ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്സ് റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രേക്കിംഗ് ജെറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്തത് പെൽറ്റൺ വീലിൻ്റെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പെൽറ്റൺ വീലിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി സോറി മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതായത് ദ ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി പെൽ റണ്ണർ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ദി ഹാഫ് ഓഫ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻകമ്മിങ് ജെറ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ മാക്സിമം Efficiency is equal to നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം വൺ പ്ലസ് കോസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഈ കണ്ടീഷൻ അതായത് ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ റണ്ണർ ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻകമിങ് ജെറ്റ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ വരുന്നത് ഇക്വേഷന് ഡെർവേഷൻ ഉണ്ട് അത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തൊട്ട് നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻലെറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് ദി ജെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൊട്ട് ടു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു ആവറേജ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇതിൽ പറയാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഇനി കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ടു ബി റിമെമ്പേർഡ് വൈൽ ഡിസൈനിങ് പാൾട്ടൺ വീലാണ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതായത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് എങ്ങ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് ദാറ്റ് സി വി ഇൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് റേഷ്യോ എത്രയാണ് സ്പീഡ് റേഷ്യോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ തൊട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് വരെ ആയിരിക്കും ഈ കവാക കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാത്ത ഒരു പോയിൻ്റാണുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ജെറ്റിൻ്റെ കാര്യം ഇൻ കേസ് നമുക്കൊരു സെയിം റണ്ണറിൽ നിന്ന് തന്നെ കൂടുതൽ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ജെറ്റുകൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് യൂഷ്വലി കണ്ടുവരുന്നത് ഒരു സിക്സ് ജെറ്റ് വരെ മാക്സിമം പോലെ സിക്സ് ജെറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഒരു റണ്ണറിൽ തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സിക്സ് ജെറ്റിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഈ ജെറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാട്ടറുകൾ വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ലാഷ് ക്ലാഷ് ആവുകയും ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് വേറെ വേറെ ലോസസ് ഒരുപാട് ഈ ഒരു പെൽറ്റൻ വീലിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ആറിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് വരെ ഒന്നും യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല രണ്ടോ നാല് അങ്ങനെയൊക്കെ ജെറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ജെറ്റുകളായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു